afternoon, everybody. I'm Sarah Wilson from the Cultural Institute of Art in London, and I'm absolutely thrilled to be here again in Moscow. Russia and Moscow for me are big fairy tales. And I'm talking to you today about fairy tales. I'm very much aware that a lot of you are design students, and uh, I hope that what I'm going to tell you in terms of it looking back into history is going to be interesting for you and you're going to understand how the shape of narrative is important and how the kind of expectations and desires and disasters that are contained in fairy tales can be important for you as practitioners uh, as well as relating historically to my talk. Now I'd like to ask first of all, because when I asked the previous speaker, Dmitry Bulatov, if he'd been to Castle Documenta, he said yes. Have any of you, did any of you go to the Castle Documenta last year in 2017? Сделаем некий исторический экскурс, что это может для нас, для вас значит, как студентов в области дизайна, технической эстетики и художественного конструирования. Все, наверное, знают, что сказки формируют наши мысли и, наверное, даже судьбу у кого-то. Предыдущий выступающий Дмитрий, я его спросил, был ли в кассе на выставке документа, он сказал, что, наверное, нет. So, I'm asking you a question, did anyone go? If you didn't, this is good, because I thought I would take you on a very, very quick tour, which is the same as for any tourist, not tourist, art pilgrim in Castle, where we have to see a lot very, very quickly. If you were in Castle, maybe it would be better. Because we will see what was there, and it would be more interesting to see. And we will see what is the same as for a normal tourist who comes to this place. We are only going to go to one venue in Castle, the one connected with fairy stories. No, we are in this city only in one place, a place that is very closely connected with fairy stories. And in terms of you absorbing a lot of information, I am going to tell you about four theorists and five artists. So I hope this is not going to be too much. И для того, чтобы вы получили максимальное количество информации, я расскажу вам о четырех теоретиках и пяти художниках или артистах. So if you are familiar with the theories of Jean-François Lyotard, the French philosopher on narrative, you will know he talks about little stories and big stories. Есть первый теоретик, его зовут Jean-François Lyotard, он француз, и у него градация была такая, маленькие истории и большие истории. So although I'm going to show you a lot of things, a lot of little stories, the big story is what has happened in Castle, that's one big story, and the other is what is called in St. Petersburg 2021, the link between the 20th century and the 21st century. Вот, и все, что сегодня будет происходить, это одна большая история, вот из этих будет складываться маленьких историй, значит, первое, это что-то будет Кассель, и с чем это связано, какая история связана с кассами второе, как это связано с Санкт-Петербургом. То есть я постараюсь провести экскурс 20 21 век. Right, so you see this very pretty city. This is this very pretty... Oops. Очень красивый город, как можно видеть на картинке. Sorry, what my second image. Что-то не так со вторым изображением. Just a second, please. Just a second, please. So Castle during the 1930s became a Nazi stronghold, alas, and I'm going to show you a picture of the city completely bombed in the Second World War. Город Кассель в 30-е годы стал плодом немецкого фашизма и был полностью разрушен в ходе бомбардировок. Я вам покажу, как это выглядело. This for me, I had been to many, I had been to many castle documentaries. This for me was a huge surprise. I didn't really know this story. Я много знаю об этом городе, но, честно говоря, не знала о вот его судьбе вот в данном плане. This is an American Air Force picture of Castle in 1949. Это картинка фотографии 49 года. Город разрушен американским ВВС. 
And this shows you the play of political forces in um, the occupying forces, Britain and France and America in Germany after the war. And the, here is Frankfurt, and here will be Kassel. You see here on this more kind of malevolent looking map that Kassel is right next to the East German border. И так выглядела зона оккупационных сил на левой картинке, а справа это, скажем так, возможный удар войск НАТО, а Кассель лежит как раз на границе с ГДР. So the division of Germany was very painful for German people, as you know. Как вы знаете, раздел Германии для немцев это очень тяжелая тема. And this very nice school teacher called Arnold Berder invented the Documenta International Art Exhibition as a gesture of peace in 1955. Okay, so this is Castle today. You can see it's a busy, thriving city. Uh, it goes down, and at the top of the hill is the famous park and the 18th century Hercules monument. Так выглядит Касл сегодня. В верхней части фотографии вы видите известный парк 18 века. Город процветает и живет своей жизнью. So all the documenta exhibitions are fascinating, but I'm talking about the one last year that was particularly interesting, called Learning from Athens. Все выставки документа уникальны, интересны, но я расскажу вам о том, что происходило год назад. Выставка э, в 2017 году называлась «Учимся у Афин». So, of the curator was Polish, which is very important, Adam Schmisnik. Ее куратором был поляк, Адам Шмисник. Difficult for me to. And the point was, for the first time ever, the documenter was in two venues, in castles and in Athens, in Greece. And this was a big political gesture because of the economic crisis in Greece, the way that Greece looked to Angela Merkel as controlling all the finances. And yet, if you look at this classical architecture, it is an acknowledgement of the huge impact of Greece uh, on the whole West, well, the whole European and indeed Russian tradition. И uh, такой был жест доброй воли в сторону Греции, потому что Греция не лучшие времена сейчас переживает, поэтому они обратились к Ангеле Меркель. Она является директором распорядителя фактически европейского бюджета. И выставка проходила на двух площадках в Афинах и в Касселе. Даже по внешнему виду вот этого портика можно видеть какую большую какое влияние имело и имеет греческое искусство на европейскую жизнь. Это здесь в этом музее, в музее Фридерикиану, хранятся различные шедевры, в том числе и Афины. Many unfamiliar names. This was the logo. Вот так выглядела эмблема фестиваля. And this is the most incredible thing. This is a woman artist from Argentina called Marta Minuja, as you see. And on, on, the, on the very site where the Nazis organized book burning, she erected her Parthenon made of plastic bags with forbidden books. And this, as you can see, had been first done at the end of the Argentinian dictatorship in 1983. And among all the forbidden books was the fairy tale from France, The Little Prince by Saint-Exupéry. And вот на этом на месте бомбардировок аргентинская архитектор его ее звали Марта Микуша создала вот такую инсталляцию, сделанную из пластмассовых пакетов с запрещенными книгами, потому что в Аргентине только в 83-м году спала, спала диктатура, до этого времени многие книги были запрещены, например, «Маленький принц», «Гизюпери» и так далее. И как раз э, немцы жгли на этом месте книги э, во время Второй мировой войны. 
And amongst the exhibits were certain things referring to the Nazi past. For example, Pietro, Pietro Olansky's um, Real Nazis that had been published as a book in 1999. Там были и книги про фашистов, например, Петра Укланского, который в 1999 году опубликовал книгу, которая называлась «Реальные фашисты», и она пользуется большой популярностью. Ну, давайте поговорим э, о сказках. Кассель имеет непосредственное отношение к этой э, индустрии, потому что здесь э, родились братья Грим, которые э, являются гордостью города, которых мы хорошо знаем. С вами. You will see, if you know your history, 1812-1815, they were in Castle through the French occupation and the end of Napoleon's reign in Castle. So they were very interested in the idea of what united the still ununited Germany. И они писали свои сказки в период наполеонских войн в 1812-1815 годах, и поэтому их идеи были обращены, скажем так, к единой Германии, потому что Германия тогда тоже разделялась. Вот в этом маленьком французском особнячке работали братья Грим библиотекарями в свое время. Uh, а с 1972 года он uh, является их официальным музеем. And here is the inside. It looks like a very comfortable, um, quite old-fashioned museum. Он действительно uh, напоминает собой очень такой uh, классический консервативный музей в хорошем смысле этого слова. This is the brother, the third brother, who was the artist. This is his self-portrait. А вот это автопортрет их третьего брата, он был художником. But more important for me is the discovery of this lady, the frontispiece to the tales. And the point is that this is the old, uh, the, well, not very old, the woman who actually told the Brothers Grimm many of their stories that they wrote down from her oral accounts. Но самое интересное, наверное, это вот эта женщина. Почему? Потому что именно она рассказывала маленьким братьям Грим истории, которые впоследствии стали их сказками. Even in my book of fairy stories, I had it published in 1954. It said she was the wife of a cowherd. Didn't even give her a name, but she was actually quite a well-educated woman. Они писали в свое время, что мы записали свои сказки с, с, с рассказов этой женщины, она с виду напоминала э, Таяку, но на самом деле была очень образованным человеком. Несмотря на то, что все эти сказки, как мы знаем, передаются из уста нашими бабушками, мамами и прочим, э, тем не менее, вот эта женщина в музее как-то потерялась, ее там не видно. Okay, so as you all know, fairy tours are something we all share together. It is something which unites us like architecture, music, poetry. And of course, the Brothers Grimm are known to every Soviet and post-Soviet and contemporary Russian child. И как архитектура, музыка и поэзия, сказки являются тем общим знаменателем, которое всех нас объединяет. И все советские дети читали, безусловно, сказки братьев Грим. But more importantly, you have your own theoretician of folk tales, Vladimir Prop. Но самое интересное в том, что у вас есть свой теоретик сказок, его зовут Владимир Проп. Now in 1928 he published the morphology of the folk tale, the shapes that make up folk tales. И в 28 году он опубликовал свой труд под названием "Морфология 
э, сказаний. Вот он попытался систематизировать этот процесс. And after he died, he published, after he died, his Russian folk tale was published based on lectures he gave in Leningrad in the 1960s. И после его смерти был издан вот этот труд, даже не только на русском языке, который называется э, «Русские сказки», записан из его слов, когда он читал лекции в Ленинграде. Like Charles Perrault, the French fairy tale collector, who uh, gave us Cinderella and Sleeping Beauty. Он uh, попытался систематизировать в своей книге все те вещи, которые были в XIX веке, начиная с индоевропейских, uh, европейских, санскритских вещей, затем, ну, в том числе и русские сказки, uh, сказки Шарля Перо, который uh, при, uh, подарил нам. And what is very interesting about Prop is he invented the word mytheme, which is like the part of a fairy story which is repeated in all fairy stories. Что интересно в отношении этого ученого, он изобрел слово миф тема. Что это такое? Это некая общность, которая повторяется из сказки в сказку. So you could play around with the elements, like once upon a time. The prince kills the dragon. They all lived happily ever after. Это вот как мы все прекрасно знаем, жили были дед и бабка, да? Или там долго или коротко ли ехал он и так далее. Вот эти вот все выражения. Yeah, he got this down to 31 functions. I don't know why 31. Примерно получилось 31 такой вот оборот. I think what is interesting for me, because I I encountered Prop in French in works published in the 60s, is that Roman Jacobson, the great Russian linguist, introduced Prop's work in America to the anthropologist Claude Lévy-Strauss. It was very important for Claude Lévy-Strauss's thought, and via Lévy-Strauss and Jacobson, the, the Prop's work entered, entered French structuralism, the idea of looking at things in terms of structures and not content. И они попытались э, перенести, есть э, такой ученый, тоже Роман Яковсон, известный э, советский лингвист, который работы Проппа представил французскому антропологу Колоду Леви Страусу. В свою очередь, э, последний попытался опять же структурировать это все, то есть все те обороты, которые Пропп у себя обнаружил, он попытался свести в систему. So I want to introduce you to two more theorists before we go into Grimwald. Но перед тем, как мы перейдем, вернее, пойдем дальше, я расскажу вам еще о двух теориях. One is Bruno Bettelheim, who had been, and it is significant, in the concentration camps of Dachau and Buchenwald. Один из этих теоретиков, Bruno Bettelheim, прошел And he was a child psychoanalyst, and it is he who introduced psychoanalytic analysis into the into the area of the fairy story with ideas like Oedipal rivalry between father and son, sibling rivalry, three uh, three sisters, um, the idea of fear, and of course, very important for him. The idea of confronting evil and the dilemma of the hero who has to choose between good and evil. Он был детским психоаналитиком, и именно его его руке принадлежит теория о том, как связать психоанализ и воспитание детей. То есть он попытался обыграть различные сказочные моменты, связанные с противостоянием, вернее, с скажем так, соперничеством отца и сына, братьев и сестер, страхом, злом и противопоставлением злу. As we know, many fairy stories are very dark, but there is another dimension. Как мы знаем, oh, многие is, сказки a... не самые оптимистичные, да? Но есть другое измерение. 
So Bruno Bettelheim here, he says, um, the child finds all sorts of his difficult emotions about anger and rage and fear embodied in fairy tales. And fairy tales always have an happy, happy outcome, which the child cannot imagine on his own. Он, Бурун Петергейм говорил, что посредством сказок ребенок учится переживать все эмоции, которые живут у него внутри. Они ему их объясняют. И самое интересное то, что все сказки имеют счастливый конец, это очень важно, потому что ребенок не всегда может сам, скажем так, придумать для себя этот конец. Он учится таким образом, как бы хорошим вещам. That Bruno Bettelheim didn't concentrate on. Marina Warner's history of the fairy tale. She, of course, it was a feminist. She was at my Oxford College. Uh, I'm the generation after her, and she introduced the necessary feminist analysis of the fairy tale. No, есть и другой взгляд на вещи. Марина Warner училась вместе. Мы с ней вместе учились в Оксфорде, правда, я постарше. Она с точки зрения женской уже описала эти явления. She talks about that mother to grandmother oral tradition, but she says fairy tales about money, marriage and men. Она естественно что связала с мамой, с мальчикой, с дочкой, значит и свела, что все сказки они про женитьбу, на мужчин и деньги. But I think we're ready to go to Grimwald. Now this is somebody. This is from the internet. This is someone's documenta map of all the different venues of the documenta exhibition. As you can see, Grimwald is here. It hasn't got any orange pen on it. It was the one everybody in a hurry left out because they thought it was just fairy tales. Но вернемся к кассу. Вот эта схема расположения выставочных павильонов и Здесь вот Гримвельд, то есть мир братьев Грим, он даже не помечен цветом, потому что все его как-то так на ходу пробегали, ну сказки и ладно. For me it was the most important venue. Но для меня это было самое важное место. This is the new building, which is supposed to be one of the ten best museums in the world, designed by these architects in 2015. Very new. Вот это здание в 15 году завоевало вошло в десятку лучших музеев мира, построили его архитектурное бюро немецкое с трудно произносимым названием. Идея была в том, что каждый год его будут посещать 80 тысяч человек, и все это обошло 20 миллионов евро. When I went in, I was absolutely astonished by the sophistication of the museum installation, not the castle works. Когда я попал внутрь музея, я, конечно, удивилась тому многообразию различных убранств, да, научно-технического, которые я увидел. And this was because there were many important contemporary artworks that were seen as part of the museum installation. Почему? Потому что работы современных художников были в него вписаны как часть, как элемент этого музея. This is like Ai Weiwei, the Chinese artist, his colored roots painted with car paint, which remind us of the forests that fairy tales take place in. And the Grimm brothers research into the roots of fairy tales. Вот, например, объекты товарища Ай Вэйвэй из Китая, он разрисовал эти корни в разные цвета. О чем это говорит? Это как раз идет привязка к ведь все сказочные события в лесу происходят, да? То есть братья Грим у них тоже лес сыграл огромную роль в их сказках, и вот эти корни растворяют вот этот лес, темный лес, немецкий. So here are some other funny things, not what I'm focusing on. Um, story bombs. Вот здесь композиция, которая называется истории или рассказы бомбы. Story bombs. This is ceramic banquet table tales. These are ceramic beasts with food. Это керамический банкетный стол, развернутый в вертикальном положении. Okay, this is more interesting for me. You see that here, 
there is a thing of portraits you can't see very well but the Grimm brothers working of course without the internet they worked by sending letters to over 1,400 intellectual comrades and they worked of course with handwritten pieces of paper filing cards да, братья Грим переписывались, а у них было порядка 1400 э, товарищей по э, Перу, можно так назвать. И вот на каждом из этих портретов есть э, экземпляр или эпизод вот этих писем. Because their project was, what's the next one? Their project was not only about fairy tales, but about the history of the German language and the establishment of the first great German language dictionary. И э, речь не только о сказках идет вот, в музее, а скорее о эволюции немецкого языка, потому что именно тогда был создан первый большой толковый словарь немецкого языка. Такая простая композиция призвана заинтересовать молодых людей, в том числе э, заинтересовать книгой. But part of my astonishment when I thought this is too sophisticated to be just a museum installation, it's because the museum had purchased conceptual artworks about the Grimm brothers made in previous documenta exhibitions. For example, in 2002, Eke Bonk's um, dictionary piece had been bought as part of the permanent installation. Но интересно также и то, что в музее были представлены экспонаты с предыдущих выставок документа прошлых лет. В частности, все, что было связано с братьями Грим. Вот, например, словарь такой, разобранный по страницам. There was also a word -based light и, значит, композиция, которая включает в себя 300 с лишним тысяч слов. And part of the installation was to do with the alphabet. The idea is that young children at least know the alphabet so they can follow their parents around. And look, good fortune, it's interesting to see the new installation and these old 19th century portraits. Чтобы молодежь и дети дошкольного возраста учились алфавиту. То есть вот элемент экспозиции называется глюк счастья, тоже вот оформлены различными буквами. And here we have, you can see S A W. We have Erschlein, little ass. We have Sprachschatz, wealth of words, and Wortarbeit, work on words. Чтобы дети составляли эти буквы, получали получали слова типа Эршлайн это попа, шпрахсац, значит, богатство слов, и word arbeit это работа над словами. Yeah, so, the, so this is called a swear word funnel, like they were bad words and popular words in the dictionary, as well as ordinary words. Но в словарь вошли и нецензурные выражения, поэтому вот эта воронка, она олицетворяет непечатное слово. So uh, now we go, we've had half our tour downstairs in the museum exit. Now we go to the works about Castle, the Castle Documenta installation, I mean. And the first artist I'm going to talk to you about, about these five artists, these fairy tale pieces that are strange and dysfunctional, is Asha Lakis. You may know her, she was the girlfriend, the Russian girlfriend of Walter Benjamin. И я хочу начать с первого ученого в, этом, в этой цепочке. Тут надо упомянуть девушку, ее звали Азия Лацис. Она была русской или советской подругой одного американца. Елена Ильича. This made me think that I can become an artist too, this research display by Andre Sprinkmanis. So this is Astra and her first husband. Go, go quickly. This is Asja and Walter Benjamin, his great love. She met him in Capri in 1924. He went to Moscow just to see her. He published his Moscow diary. I think you may know about this. And he dedicated his book One Way Street to Asja. 
На, первом, на первой фотографии предыдущей она была с первым мужем, это э, Вальтер Бенджамин, у нее была сильная любовь. Они познакомились на острове Капри в 2004 году, ехали в Москву в 1926 Он э, написал в Москве свои дневники московские в 27 году и книжку под названием «Улица с иностранным движением», которую посвятил ей в 28-м году. So these are documents in the showcase about her. These are my photos. Фотографии связаны с периодом жизни этих людей. And this is Astra, as she was in St. Petersburg, a very dynamic, well-educated woman who um, also trained in London. She hung around the most exciting avant-garde in Moscow at the time of the revolution, like Mayakovsky. Uh, and she was involved after the revolution with um, revolutionary theatre for war orphans, encouraging them to write the pieces as well as performing them. Before she spent ten years in forced labour in Kazakhstan. Asilatsis, uh, in the 24th century, was born a Rizhanka. She uh, lived in Leningrad and Moscow. She was an avant-garde artist. Знаком была, видимо, с Маяковским, участвовала в театральной постановке «Беспризорники о детях войны» в Орле в 18 году. Но она была арестована и 10 лет провела в казахских лагерях. И вот э, это был, была афиша одного из, одной из постановок с ее участием. Далее они с Бенджамином участвовали в различных театральных э, вещах, э, в частности в Пролетарском театре. Вот так выглядит Forgotten. Ее практически забыли, Люмары вышли в ГДР в 1968 году и в ФРГ в 1971. Вот на последние годы ее жизни в Латвийской СССР был снят небольшой сюжет о том, как она жила с мужем. История, конечно, So the next, the next installation was this Polish artist. One normally thinks of him as Polish, called Bruno Schulz. Второй персонаж это поляк Bruno Schulz. Okay, so he was born under the Austro-Hungarian Empire. He his his village was became Russian in 1939. It was became German when the Nazis occupied it. And then it became part of Soviet Ukraine. Значит, родился, видимо, в Закарпатье. Тогда это была Австро-Венгрия, затем стала Германией, а потом Советская Россия. He was a great engraver, as you can see, but also a modernist painter. Он писал картины в модернистском стиле. And I always remember him. Oh, this is him playing around with the Polish avant-garde um, fun people in the 1930s. 1934, not knowing what was going to happen to him, of course. And I always think of him as a toe fetishist, because he was very keen on kind of sadomasochistic relationships with women and toes. Ну, у него были свои особенности, в частности, он имел пристрастие к женским пальцам ноги. И вот таких вот историй я не знала, хотя мне казалось, что я знаю все о Бернарде Шульце. I was absolutely shocked when I saw what I saw in Grimwald. Я совершенно была удивлена, мягко говоря, тем, что я увидел на этой выставке. В Украине он был учителем труда, а здесь то, что я увидела на выставке. These had only been rediscovered in 2001. 
лишь в 2001 году были найдены вот эти пять объектов, которые э, имеют сюжеты из сказок, которые, значит, они были нарисованы этим человеком по приказу эсэсовцев для детского приюта. Шульц was forced into the Jewish ghetto and then shot, incidentally. Шульц отправили в еврейское гетто и позже расстреляли. So we see this cat, we see a grandmother, there are always grandmothers in fairy tales. Вот мы видим кошечку, да, видим старушку, которая часто является персонажем сказок. And there are also some of his works in the Yad Vashem Memorial Museum in uh, in Israel, including his Sleeping Beauty, done on his own apartment walls. Израильский музей Бен Яшем тоже имеет ряд его работ, в частности вот эта вот спящая красавица, нарисованная на стене его квартиры. And this is a very bad slide, I'm afraid, of his Cinderella. I think you will understand how shocking this story is in terms of fairy tales. Это его золушка. Видно не очень хорошо, но чувствуется, скажем так, весь э, накал этой сказки. So the next incredible story installed above the Fairy Story Museum is the story of Tom Seedman Freud, Sigmund Freud's niece, and she considered herself as the ugly sister of the family. Значит, следующая история племянницы Зигмунда Фрейда, ее звали урожденная Марта Герфруда Фройд, считала она себя гадким утенком в семействе Фрейдов. You can see she's not very pretty. Ну, можно заметить, что она, конечно, не писанная красавица. She was trained as an artist in London, and she called herself Tom, and she used to wear uh, men's clothes like she was one of all the, all the many other women who wore trousers and who wanted a freer life. Она работала в Лондоне и носила такой вот мужского плана одежду, как бы как и многие женщины в то время в Англии, потому что все хотели свободы самовыражения. This is Sigmund Freud holding her little. That's with her, with her little daughter Angela. Это Зигмунд Фрейд с маленькой дочкой своей Анжелой. These were documents in the showcases. This is her with her little girl. Это она со своей дочкой. But the story becomes very sad. She married an editor who would publish the poems of a quite famous Israeli poet. No. I mean, not an Israeli at the time. I mean, Jewish poet. История грустная, она вышла замуж за одного редактора, который опубликовал стихи израильского поэта. Еврея, тогда еще Израиль не был. Her husband committed suicide, and she stopped eating. She died of anorexia after four months, leaving Angela an orphan at the age of seven. Но этот поэт поехал в Палестину, видимо, не опубликовал произведение ее мужа, который, в общем, умер или совершил самоубийство. А она перестала есть и умерла от анорексии через несколько месяцев, оставив точку сиротой. But here are her fairy tales, which was such a discovery for me. These happy fairy tales about fish and rabbits and little children's adventures with their Hebrew text. Now very rare. Но после них остались очень интересные сказки с иллюстрациями на иврите. Мальчики, рыбки, там зайчики были еще что-то. This is the drawing of a fish, and this is the drawing turned into the printed illustration for the fairy tale, the fish's adventure, the dark journey of a fish. Одна из сказок называлась "Приключения рыбки". На предыдущем слайде был ее эскиз, а это обложка книги, которая была опубликована. Another absolutely tragic tale with its historical shape. Она 
предваряет, скажем так, серию трагических сказок, которые он написал. Something a little happier. My friend Susan Hiller from London. История чуть повеселее. Моя подруга Сьюзен Хиллер из Лондона. So she she uh, she is Jewish, as you can see. She came to London in the 1960s when a lot of uh, people who were against the Vietnam War came to London. She got she had studied anthropology, but she turned to conceptual art. Она переехала в Лондон в 60-х годах. По ней можно видеть, что она еврейского происхождения, когда многие люди уезжали из страны в знак протеста против войны во Вьетнаме. Она изучала антропологию. And her, her, this is an installation which shows you that she was in, she's always been interested in UFOs, in the people's fantasies of voices from the dead or voices from outer space. Она всегда интересовалась НЛО и тема голоса мертвых или голоса из, скажем так, из других миров ее всегда волновала. This is like a magical installation where you can hear voices speaking to you on each little suspended thing. Вот это ряд громкоговорителей, которые, которые говорят каждый своим голосом. But the the piece she showed, based on a piece of 2007, was called Lost and Found, in which she records the last speakers of extinct languages. Но основная ее работа связана с экспозицией, которая была показана в 2016 году. Она называется Бюро находок, а представляет из себя голоса людей, которые говорили на 23 исчезнувших языках. And so her project is both anthropological, finding out about these dying languages and finding the last recordings of them. And it shows how conceptual art can make things live again. Very important work of recuperation. You see funny Blackfoot language, New language, Wichita. Some of these are American Indian languages, it seems to me. Она занималась поиском последних записей тех языков, которые исчезают, как антрополог. И здесь попыталась их воспроизвести. Она также занималась концептуальной наукой, вернее, концептуальным искусством. И записала ряд языков, основанных американских индейцев, например, язык черного леса, язык индейцев Уичита в Америке. So by 2016, most of the voices you heard were voices already dead. И к 2016 году большинство из этих записей, то есть языки, которые записаны на этой пленке, их уже не было. And the last artist I'm going to talk about is this artist called Roy Rosen, who is from Israel, born in 1963. И последний из пяти художников, о которых я бы хотел сегодня рассказать, его зовут Роя Розен, он из Израиля, родился в 1980. 63. So he did a huge installation all around the space, and my own photograph is too fuzzy to show you. Он создал такую большую композицию, к сожалению, мой фотоаппарат не передает ее масштаб. His book was called The Blind Merchant. Он написал книгу под названием Слепой купец. And uh, it was like look, it was like this: the actual lithographs and his proof pages of text. The text is the story, Shakespeare's story of the Merchant of Venice, told from the point of view of Shylock, the Jewish um, uh, usurer. Uh, but uh, all blindfold. Exposition, all the drawings blindfold. Exposition включает в себя вот эти литографии и оригинальный текст, который рассказывает о Шейлоке, то есть this was interesting. It wasn't so interesting for me, but I didn't realize he was the same artist who did an installation in the old Grimm Museum, the one I showed you at the beginning of my lecture. And this was a funnier, more interesting piece. No, самое интересное то, что он как раз являлся одним из авторов экспозиции в старом музее братьев Грим. This was called the Dust Channel. 2016, and for those of you into design, you'll be pleased to hear 
that the hero of the dust channel is the Dyson cleaner. Экспозиция называется пылевой канал или канал для пыли. Самое интересное, что главным героем здесь выступает пылесос марки Dyson. This was an operetta. It was a musical piece. And the score, why I couldn't understand it, I thought, what the hell is this about? It's because the, the singing was all in Russian. <laughs> and this is because Roy Rosen has two pseudonyms. He has Maxim Koma Mushkin, which is the pseudonym of Efim Polanski, who is his pseudonym who is supposed to be a Russian Jewish emigre to Israel, who died in 2011, already dead, I'm afraid. Но самое интересное, то, что когда слушаешь эту постановку, ничего не понятно. Я сначала как бы не поняла, почему, а оказывается, на русском. Либретто поет Максим Камар Мушкин, известный под псевдонимом Ефим Паланский. And who died in 2011? Okay, so the point is, that this is like a Cinderella piece, and in cut into the film are extracts of a 1931 French film on Cinderella, who is called Becassine, which is all, as you know, about cleaning and sweeping the floor, waiting for your handsome prince to come. Эта постановка наложена на черно-белый фильм 1939 года "Золушка" французский фильм, который вот как все мы знаем его сюжет. And sometimes the Dyson cleaner can be used for naughty purposes. But this is another installation shot. I haven't got the right picture to show you, but in some things on the walls of this nice Israeli couple's apartment, you can see photographs of a place called Holot, which is an Israel refugee camp for outsiders and people who have been arrested. And the word holot, the name of the camp, is the word for sand and dust. That is why it's called the dust channel, the piece. And that is why the whole very ridiculous operetta is actually a, a harsh political allegory about Israeli behavior in Palestine. Yeah, Пьесы можно заметить на, стен, на стенах квартиры вот этой вот еврейской пары. Название холод по-израильски это песок, а также называется таким именем лагерь для беженцев, которые куда сажают значит, задержанных за различные антигосударственные вещи людей. То есть такая пьеса является некой аллегорией на существующее положение вещей в Израиле. В частности, на его поведение в Палестине. I'm coming to the end of my presentation about five artists, but two days ago, doing research for this talk, I had a big surprise. Вот вроде бы и все, что нужно было рассказать о пяти художниках, но буквально несколько дней назад я наткнулась на интересную вещь. Of course, Rosie Rosen, exhibiting in the Grimm Palace, is also interested in fairy tales. And he produced, not him, but his pseudonym, Mr. Maxim Komar Mishkin, this nice Russian person, has produced a book of fairy tales called Vladimir's Night. Он, конечно, Рози, Рози Розен оказался еще и сказочником. То есть под своим псевдонимом Максим Комар Мишкин написал значит, сказку под названием Владимирские ночи или Ночи Владимира. So only two days ago I discovered this fairy tale book. And I'm not going to reveal the identity of this Vladimir. Я за два дня, я только два дня назад я нашла и не разобралась тут в чем сюжет. Но вот, видимо, не будем сейчас раскрывать тему Владимира, кто это человек. But he comes to what we could call a sticky end. When people come to a sticky end, it is a bad end, and lots of things in his house rebel against him and assassinate him. Но, ну, видимо, этот человек притягивает к себе различные предметы, и это вот все изображено на иллюстрациях. So are we a long way away from Russian fairy tales? Here we are back to the fairy tales of the Brothers Grimm in Russian. 
I think not. We have the struggle between kings and princes. And we have big bears and bad wolves. Ну, и советские, русские сказки, они недалеко ушли от сказок про Тюргрим, потому что и у вас есть принцессы и цари, есть и медведи хорошие, плохие волки. I hope to have shown you how both the installation of fairy tales in the new Grimveldt Museum opens the achievement of the Brothers Grimm up into much wider and contemporary perspectives. То есть в рамках музея братьев Грим показано, как их искусство, вроде бы камерное немецкое, вышло за границы страны и вот что из этого вышло. And how the five tragic fairy tales I've told you about the contemporary installations in Document 14 have a kind of dialectical relationship with the fairy tale story in the lower level of the museum. Я попытался показать, как эти пять рассказов, пять историй людей трагических, которых я вам поведала, связаны диалектически вот с теми сказками, которые были написаны 200 лет назад. As Bruno Bettelheim said, fairy stories help us to cope with all sorts of evil and terrifying and potentially happy or potentially dismaying features of everyday life and our growing up as children into adults. И Бруно Петергейм говорил, дорогие сказки, помогите нам преодолеть вот это несовершенство мира, тяжесть бытия, чтобы дети наши стали счастливыми. But as you know, all fairy tales have to have a happy ending. Но, как мы все знаем, у каждой сказки счастливый конец. And these are the wedding photos. You can hire Grimveldt if you like to do so as your wedding photo venue. So, is this truth? Is this fiction? Is this fairy tale? Thank you very much. В любом месте, практически в музее братьев Грим, в этом павильоне может сочетаться браком за определенную сумму, и там жизнь станет сказкой, и можно, в общем, это все красиво обыграть. Спасибо. Прошу включить свет и готова ответить на ваши вопросы. Are there any questions? Yeah. Hello. Uh, how do you value the influence of fairy tales? For Sorry, how do I value the influence uh, of, of fairy tales for the philosophers, or artists, or linguists? Uh, well, obviously, for linguists, they come out of the structural analysis of these little bits that make up fairy tales. And what I think is interesting, and I, I was particularly worried when I went to some of your very, very trendy design lectures, and I know your design students, there's this synchronic idea of taking the whole body of fairy tales, chopping them up into little pieces, and seeing what matches what, how they spread horizontally. But of course there is the vertical axis, the diachronic axis, which brings into play these issues of history and memory. So for example, Although we're not talking about a fairy tale, uh, I am very interested in Lyotard as a philosopher who, on the one hand, cut things up into little stories and big stories. Uh, the very nasty English translation of his most famous phrase is incredulity towards meta-narratives. And in French, that's en, en incredulité envers les grands récits, which simply means you really can't believe the big stories anymore. So on the cusp of postmodernism, the ideas of progress, of the narrative of Christianity, the narrative of Marxism, these were all the big stories. They were seen to be incompatible and not going to work anymore. So Lietar says, we can't believe in this big story of Marxism. He publishes it, in not specifically, in 1979, Ten years later, it cracks up because of a general infrastructure of disbelief. Obviously, fairy stories are a mixture of belief and disbelief. And so I think the way this can relate to philosophy is very interesting. 
And I was thinking of you as design students. Obviously, I showed you the happy, beautiful wedding at the end. If you're selling washing powder, you know, you need your Snow White narrative. A lot of the, uh, I know you've had different types of talk. You know, I went to the last, the beginning of the last one, which was about pitching your, pitching your talk, okay? But nonetheless, you need to have a much deeper psychoanalytical trope underlying your pitch, even if you're selling washing powder. A desire to be pure, for example, this idea of purity and innocence and whiteness, which underlines, which, which underpins even the structure of a contemporary advert. As you know, I'm sure, adverts on the television cost thousands and thousands and thousands of pounds or rubles. So that unless the structure, the underlying structure, has got those dimensions of belief and desire and some kind of mythic narrative, it's not going to work. If you just say this washing powder is better than this washing powder and they look exactly the same, it's not going to work. So that I think that at the level of washing powder or the level of the collapse of communism and leotard or the level of the structuralists saying, good God, we have the same structures and the same fairy tales amongst the American Indians, amongst the tribes in Africa, um, if you're interested in this, Blaise Sandrard, the French poet, published his so-called Negro Anthology in 1912, which showed exactly the same stories as in the book of Genesis in the Bible. And this was pretty shocking for people. So unless you, unless I think this, I really wanted to work on this subject, and until I was invited to this conference, I didn't have an excuse. So I'm very happy and I thank all my people who have invited me because it gave me this excuse. And what I think is weird, well weird, I wanted to talk about that idea. What I think is weird is that the downstairs telling us the history of fairy tales has all these structures in them. And the upstairs with these stories I've told you shows what actually happened in real life, although we turn it back into narrative to do with archival documents and the reconstruction of a life and the last traces of something. And I think this is an opportunity for me to say something about what was on my last page, but my papers were getting in the way. And this is... I want to say that, on the whole, the effect of the stories on the work of philosophers, artists and scholars, of course, это влияние наблюдается, особенно с точки зрения структурного анализа, который я показал в начале своего выступления. И вы, как студенты дизайна или технической эстетики художественного конструктивизма, тоже, возможно, что-то можете из этого взять.